LG전자가 26년 만에 모바일 사업 철수를 결정하고 자율주행 시대에 대비해 집중하기로 했습니다. 미국 고용 지표가 호조세를 보이며 올해 금리가 연 2%를 넘길 수도 있다는 전망이 나옵니다. 코로나19에 억눌렸던 소비 심리가 꿈틀거리고 있습니다. 지난 2월 백화점 판매 증가율이 25년 만에 최대치를 기록했습니다. 공동주택 공시가격이 급등하며 세 부담을 우려한 집주인들의 반발이 커지고 있습니다. 센 경제 라이브 시작합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까. 센 경제 라이브 서정덕입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서 한때 3위까지 오르며 전성기를 누렸던 LG폰이 결국 엿삭 속으로 사라지게 됐습니다. LG전자가 모바일 사업을 시작한 지 26년 만에 철수를 결정한 건데요. 대신 6G 등 모바일 원천 기술에 주력해 자율주행 시대에 대비하겠다는 계획입니다. 윤다희 기자입니다. LG전자가 모바일 사업에서 철수하겠다고 공식 발표했습니다. LG전자는 오늘 이사회를 열어 MC사업본부가 맡은 모바일 사업에서 철수하기로 하고 MC사업본부의 생산과 판매를 오는 7월 31일 종료한다고 공시했습니다. 스마트폰 프리미엄 시장에서 삼성 애플 양강 체제가 굳어지고 경쟁사들이 보급형 시장을 공략하는 가운데 점차 설 자리를 잃어버린 탓입니다. 대신 LG전자는 내부 자원 효율화를 통해 핵심 사업으로 역량을 집중하고 사업 구조를 개선할 것이라고 설명했습니다. 앞서 1995년 LG정보통신으로 모바일 사업을 시작한 LG전자는 2000년대 중반 세계 시장 점유율 3위를 기록하는 등 전성기를 누렸으나 2015년 2분기부터 23분기 연속 적자를 기록했고 누적 적자 규모는 5조 원에 달합니다. LG전자는 통신사업자 등 거래선과 약속한 제품을 공급할 수 있도록 다음 달 말까지는 휴대폰을 생산합니다. 그러나 기존 구매 소비자들이 불편을 겪지 않도록 사후 서비스는 지속할 계획입니다. 이와 함께 미래 준비를 위한 핵심 모바일 기술의 연구 개발은 앞으로도 이어갈 방침입니다. 6세대 이동통신, 카메라, 소프트웨어 등 핵심 모바일 기술은 차세대 TV, 가전 전자부품, 로봇 등에 필요한 역량이기 때문입니다. 특히 LG전자는 2025년경 표준화 이후 2029년 상용화가 예상되는 6G 원천 기술 확보에 박차를 가합니다. 자율주행은 물론 사람 사물 공간이 유기적으로 연결된 만물지능 인터넷 시대를 대비한다는 계획입니다. LG전자는 이번 결정에 따라 이르면 이번 주부터 MC사업본부 인력 재배치에 돌입합니다. 지난해 3분기 기준 MC사업본부 인력은 3,700여 명으로 이중 다수가 연구개발 관련 인력이어서 그룹 내부로 전환 배치가 어렵지 않다고 LG전자는 설명했습니다. 서울경제TV 윤다입니다 올해 미국의 금리가 최대 연 2%를 넘을 것이란 예측이 나왔습니다. 미국 노동부는 지난 3월 고용주들이 월스트리트 저널이 조사한 경제학자들의 추정치보다 24만 1천 개더 많은 91만 6천 개의 일자리를 추가했다 밝혔습니다. 월스트리트 저널은 코로나 백신 접종 가속화로 미국 경제가 빠르게 회복하고 있다는 신호라며 일부 예측가들은 금리가 올해 2%를 넘어설 것으로 보고 있다고 전했습니다. 지난주 금요일 3월 고용보고서가 발표된 직후 금리는 1.72%로 마감됐습니다. 백화점 판매 증가율이 25년 만에 최대치를 달성하는 등 코로나19 사태로 억눌렸던 소비 심리가 꿈틀거리고 있습니다. 통계청에 따르면 지난 2월 백화점 판매가 1년 전보다 33.5% 늘어나 통계 작성이 시작된 이듬해인 1996년 2월 이후 최고 증가율을 보였습니다. 설 명절 선물용 상품 판매가 늘어난 것과 날씨가 풀려 외부 활동이 증가하며 소비 심리가 살아난 것으로 보입니다. 
소비 동향을 보여주는 전체 소매 판매액 지수도 코로나19 이전 수준을 회복했고 2월 소매 판매액 지수 역시 코로나19 이전인 2019년 12월과 근접했습니다. 공동주택 공시가격이 전국 평균 19%가량 급등하자 세 부담을 우려한 집주인들이 곳곳에서 반발하는 분위기입니다. 고가 아파트가 많아 종합 부동산세가 늘어날 것으로 예상되는 서울 강남에선 대치동, 음마아파트 등의 입주민들이 공시가격 인상에 반대하는 의견을 모았고 역삼동, 역삼 2차 이파크 등에서는 주민들에게 의견 제출 방법을 안내하며 이의신청을 독려하기도 했습니다. 강동구 고덕동 고덕그라시움과 상일동 고덕아르테온 등의 입주자 대표회의 연합회도 지난달 국토부와 강동구청, 지역구 의원실에 공시가격 인하를 요구하는 내용의 공문을 보내기도 했습니다. 정부는 오늘까지 공시가격 이의신청을 받고 29일 올해 공시가격을 최종 공시할 예정입니다. 자 오늘 월요일 코스피는 갈등 말등 주춤거리는 모습을 보여줬고요. 결국 전날보다는 소폭 상승하면서 거래를 마감했습니다. 실적 시즌 이제 본격적으로 시작이 될 텐데요. 잠시 숨고르기에 들어갔다라는 이야기도 분석도 함께 나오고 있는 상황이죠. 금일 시황 먼저 정리해 보고요. 4월 증시 전망에 대해서 장희종 하이투자증권 리서치본부 투자전략 부장 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 장희종 부장님 나와 계십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 오늘 시장이 일단은 코스피는 강보합권에서 소폭 상승하면서 마감을 했고요. 코스닥은 살짝 밀렸는데 시장 어떻게 보셨습니까? 지난 금요일에 미국 고용지표 호조 속에 경기 회복 기대가 이어지는 가운데 어, 철강 같은 경우는 뭐 흡판 가격 인상에 이어 중국 수출 그 부가치세, 그 증치세 환급 및 폐지 얘기도 나오면서 전반적으로 뭐 철강 업종 중심으로 뭐 강세는 나타났던 것 같습니다. 하지만 말씀드렸던 고용 지표가 워낙 강했기 때문에 미국 시장 금리 역시 계속해서 오를 수 있다는 불안감도 남아 있는 상황이고요. 그러다 보니 경기 회복에 대한 기대는 유지되고 있지만 어, 금리 상승에 대한 부담이 여전히 한쪽에서는 남아 있으면서 뭐 코스닥이나 일부 뭐그 밸류션이 높은 종목들 중심으로 좀, 좀 부진한, 약간 지지부진한 흐름도 있었던 것 같습니다. 아, 하지만, 어, 시장금리 상승이 기본적으로, 어, 경기 회복에 대한 어떤 기대를 반영하는 부분인 걸 감안하면, 경기 회복 관련, 뭐, 종목 중심의 접근은, 시장의 긍정적인 접근은 여전히 유효하다고 생각하고 있습니다. 예, 한마디로 뭐 정리를 해보자면 오늘 말씀해 주신 대로 철강 업종이 4%가 업종 포인트에서 지금 올라왔고요. 기계 건설도 괜찮았는데 반대로 미국 10년물 채권 금리 상승에 의해서 시장에는 경계성 매물도 나왔다 이렇게 정리가 돼요. 그리고 이제 또 다른 관심사가 채권 말고 이제 수급 쪽으로 볼때 이제 외국인들이 지난주에도 매수를 시작을 해줬고 오늘도 소폭 매수에 들어왔단 말이죠. 그리고 연기금은 매도를 쭉 지금 하고 있는 상황입니다. 이 수급 어떻게 보십니까? 예, 미국 뭐 경기 지표가 계속해서 좋게 나오고 있고요. ISM 제조 지표도 그렇고 어, 고용도 그렇고요. 그러면 우리나라 수출도 뭐 지난 3월 달 지표 어, 값이 어, 그 수, 수출 그 금액이 긍정적으로 나왔던 것처럼 계속해서 뭐 긍정적으로 나올 수 있을 걸로 기대하고 있는 상황이니까요. 외국인도 어, 우리나라 수출 회복에 대한 기대 속에 뭐 수출주 중심의 어떤 외국인 매수세는 계속될 수 있을 거라고 생각합니다. 하지만 그 연기금 같은 경우는 계속해서 얘기되어 왔던 어 전술적 자산 배분에 따른 한국 증시에 대한 어떤 기계적 매도 흐름이 아직은 완전히 뭐 정리되지 않은 상황인 것 같고요. 그런 면에서는 어 기관들 수급에 기대기보다는 그래도 수출 호조를 바탕으로 우리나라를 긍정, 우리나라에 대한 어떤 긍정적인 접근을 하고 있는 외국인 수급이 좀더 긍정적으로 뭐 양호해 보이는 게 사실이고요. 어, 기관들 같은 경우는 최근에 국무펀드, 국무펀드의 자금도 계속해서 뭐 유출되고 있는 상황이라 뭐 크게 기대하기에는 조금 뭐좀 무리가 아닌가 생각합니다. 하지만 뭐 전반적인 어떤 수급 흐름이 어, 지금 경기 사이클 회복 구간에서는 긍정적으로 주식시장에 작용할 걸로 생각할 수 있기 때문에 특히 외국인 중심의 어떤 수급이 시장을 받칠 수 있는 요인이라고 봅니다. 네. 
일단은 뭐 연기금의 리벨런싱 부분이 조금 더 남아있기 때문에 연기금의 매도를 계속해서 주목을 하면서 외국인의 매수 부분에 대해서 기대를 해보자는 라 건데 그러면 남은 이번 주와 4월 투자 전략은 어떻게 가져가는 게 좋다고 좀 조언을 해주실까요? 예, 목요일에 뭐 삼성전자랑 베지전자 실적 발표를 시작으로 4월에는 1분기 실적 발표가 있는 시기입니다. 아무래도 최근에 유동성 증가세도 좀 둔화되고 있고요. 어, 결국 실적 상세로 접어드냐 마냐에 대한 첫 번째 확인하는 어떤 시기가 될것 같고요. 1분기 실적이 긍정적으로 확인되고 또 향후에 대한 향후 실적에 대한 가이던스도 어, 긍정적으로 뭐 얘기가 된다면 어, 조금 유동성에 대한 우려가 있긴 해도 뭐 경기 회복 기대를 바탕으로 그다음에 실적 장세로 좀 무난하게 적, 뭐 진입할 수 있는 양상이 이어질 걸로 봅니다. 아, 다만 실적이 종목이나 업종별로 조금 차별화될 수 있는 점은 좀 유의해야 될것 같고요. 어, 최근에 항상 그 실적 시즌 때는 기술주나 기존의 뭐 높은 성장을 보였, 아니, 높은 성과를 보였던 성장주 중심의 어떤 실적이 꽤 좋게 실적 발표 시즌에 좋게 확인되고 있습니다. 그런 면에서는 경기 민감 섹터 회복도 뭐 성과도 긍정적으로 보지만 실적 시즌에는 어, 뭐 기술주나 성장주의 어떤 양화 실적에도 뭐 음, 긍정적으로 접근하는 게 맞지 않나 생각하고 있습니다. 예, 그러면 이제 마지막으로 이 질문 좀 드리고 마무리하고 싶은 게 철강 업종 오늘 많이 올라왔고 최근에 뭐 포스코, 현대제철 주가만 봐도 엄청나게 상승을 했어요. 철강주, 원자재 관련주 포함해서 저희가 관심을 가져볼 만한 기타 업종이 있다면 좀 꼽아주시면 어떻습니까? 그 철강이 이번 오늘 뭐 뚜렷한 상승을 보였던 이유는 뭐 중국에서 아까 말씀드렸던 뭐 수출 그 증치세 한급 부분 얘기랑 최근 호판 가격 상승이 나타났던 어떤 개별 업종이었던 재료에 의한 상승이 컸다는 생각을 하고요. 특히나 뭐 경기 회복 사이클이 진행되는 와중에 향후에도 뭐 철강 업종의 매출이 늘어날 수 있다는 기대감도 함께 작용했던 것 같습니다. 하지만 지금 최근 원자재 가격이 좀 올라오고 왔다가 뭐좀 조금 뭐 최근에 달러 강세한게 좀 지지 부진 보이는 상황이고요. 어, 원자재 가격이 그 지난 어, 지난 주였죠. 그 오펙 플러스 회담에서도 미국이 직접 사우디 왕과의 전화를 해서 뭐, 뭐 원유 증산을 부탁했다는 얘기도 있었던 것처럼 뭐 원자재 가격이 워낙 빠르게 오르면 경기 회복 그 부담이 되는 건 사실이라서 원자재 가격보다는 지금 철강이나 화학이나 이런 실물 경기 실물 경기 관련 업종들의 그 흐름은 실물 경기 회복 흐름을 반영해서 움직이는 걸로 보는 게 맞는 것 같습니다. 그렇게 본다면 경기 회복 흐름과 같이 좋아질 수 있는 어, 반도체나 화학 하고요. 그다음에 자동차 같은 경우도 어, 성장 모멘텀과 함께 경기 최근 뭐 미국의 어, 자동차 판매도 늘어나고 있는 상황을 감안하면 뭐 긍정적으로 볼수 있는 분야 생각하고요. 특히나 최근에 반도체 뭐 부족한 상과 함께 반도체는 기술 성격 성격과 함께 어, 그 경기 민감 섹터의 성격을 같이 가지고 있습니다. 그런 면에서는 뭐. 반도체 업종 중심의 그다음에 또 경기 민감 섹터 중심의 접근은 계속 유효하다고 생각하고 있습니다. 네, 아, 장희종 하이투자증권 리서치 본부 투자전략 부장과 함께 아, 4월의 증시 전망까지 이야기 나눠봤습니다. 그냥 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. (2022년) 이후 행정중심복합도시 특별공급 비율이 (20퍼센트로) 축소됩니다 오늘 국토교통부와 행정중심복합도시건설청은 부동산 투기 근절 및 재발 방지 대책 후속 조치로 행복도시 주택 특별공급 세부 운영 기준 등에 대한 개정안을 행정 예고했습니다. 특별공급은 수도권에서 본사를 이전하는 경우에만 이루어집니다. 또 행복도시, 혁신도시 등 이전기관과 다자녀, 신혼부부 등에 대한 중복특공도 금지됩니다. 
한국GM과 르노 삼성차, 쌍용차 등 외국계 완성차 3사의 올해 1분기 국내 판매가 1998년 IMF 외환위기 이후 가장 저조했던 것으로 나타났습니다. 외국계 완성차 3사의 올해 1분기 내수 판매는 총 4만 3,109대로 작년 같은 기간 대비 23.8%나 줄어들었습니다. 이는 글로벌 금융위기가 있었던 2009년 1분기보다 적고 IMF 외환위기를 겪었던 1998년 1분기 이후 최저치입니다. 르노 삼성의 판매량이 34% 퍼센트 이상 줄어들어 가장 크게 감소했고 쌍용차와 한국주임도 각각 27.9%와 8.9%씩 줄어들었습니다. 최근 편의점들이 전혀 다른 업종의 브랜드를 내세운 이색 상품들을 쏟아내고 있습니다. 기존의 상식을 파괴하는 콜라보 상품이 소비자들로부터 좋은 호응을 얻고 있는 탓인데요. 하지만 먹을 수 없는 화학 제품과 협업한 식품들이 어린아이들의 안전사고 우려를 키우고 있다는 지적도 나옵니다. 문다희 기자입니다. 아이들이 먹는 우유값에 알록달록한 페인트 회사 로고가 붙어 있습니다. 구두약 통에는 구두약이 아닌 초콜릿이 담겼습니다. 이 밖에 모나미와 매직펜의 외양을 구현한 스파클링 음료, 성신양해와 천마표 시멘트 팝콘, 딱불통에 담은 캔디 등도 출시됐습니다. 이색 협업 상품들이 SNS에서 주목받기 시작하면서 편의점 간 이색 제품 출시 경쟁이 뜨거워지고 있습니다. 문제는 재미있는 상품을 찾는 소비자층을 겨냥하기 위해 점점 더 먹거리하는 거리가 먼 화학 제품과의 콜라보가 늘고 있다는 점입니다. 용기와 내용물이 실제 제품과 지나치게 비슷해 판단이 미숙한 어린아이들이 생활 화학 제품과 식품을 혼동해 안전사고로 이어질 우려가 커진 겁니다. 한국소비자원에 따르면 어린이가 이물질을 삼키는 사고는 2016년 1293건에서 2017년 1498건, 2018년 1548건, 2019년 1915건으로 매년 늘고 있습니다. 전체 사고 중 83.7%가 6세 이하의 아동들로 이색 식품과 기존 생활화학 제품을 명확히 구분하기 어려운 나이입니다. 하지만 현재 안전사고가 우려되는 이색 상품을 규제할 방법은 없습니다. 최근에야 식품 디자인에 섭취가 불가능한 생활화학 제품 등으로 인식할 우려가 있는 표시를 금지하는 법안이 국회에 발의됐고 식약처는 전문가들의 자문을 통해 해당 내용 검토에 돌입했습니다. 그러나 규제가 생기기 전이라도 어린이 안전을 고려해 기업들이 자발적 사고 방지를 위한 노력을 우선해야 한다는 지적이 나옵니다. 서울경제TV 문다입니다. 한국항공우주산업 카이가 오는 2029년도까지 도심 항공교통 비행체를 개발하겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 위성 우주사업에도 속도를 내 2030년엔 글로벌 20위권 항공우주업체로 발돋움하겠다는 계획입니다. 정세미 기자입니다. 한국항공우주산업 카이가 사업 다각화로 2030년까지 매출 10조 원을 달성한다는 목표를 제시했습니다. 카이는 지난 2일 서울 강남구 코엑스에서 항공우주산업 발전 방향 및 비전을 발표했습니다. 이날 간담회엔 안현우 사장과 김형준 부사장 등이 참석했습니다. 카이는 미래 사업 영역 확장을 위해 향후 5년간 2조 2천억 원을 투자합니다. 이와 관련 미래 에어모빌리티와 위성 우주발사체, 항공 방산전자, 유무인 복합체계, 시뮬레이션 등 다섯 가지 미래 기술을 개발합니다. 가장 공을 들이고 있는 건 도심항공 모빌리티 UAM 시장 진출입니다. UAM 시작은 2040년 1조 5천억 달러, 우리 돈으로 1,700조 규모로 커질 전망입니다. 이 시장의 핵심은 결국 비행체인데 카이는 이를 위한 기반 기술을 이미 갖췄다고 자신했습니다. 또한 2029년까지 전기 추진 수직 이착륙 비행체 모델과 전기 항공기 실증기를 개발해 사업화를 추진합니다. 한 10년 동안 매출 10조 원, 아시아를 리딩하는 제1등 기업, 항공우주 분야에 전 세계 한 20위권, 항공우주 산업 분야의 20위권의 기업으로 성장하겠다는 비전을 가지고 이외에도 기존 주력 사업인 군수, 민수 사업에서 7조 원 규모의 성장 기반도 마련합니다. 이를 위해 이번 달 시제기 출고 예정인 한국형 전투기 사업과 경 공격기 수출 등을 추진합니다. 서울경제TV 정세미입니다. 
세계적인 전기 자동차 브랜드죠. 테슬라 주가가 지난해에만 743% 폭등했다고 합니다. 획기적 친환경 전기차 기술을 보유한 영향이 컸다고 하는데요. 최근에 바다 위의 테슬라 친환경 선박이 또 떠오르고 있다고 하네요. 대형 선박 한 척이 하루에 내뿜는 오염물질이 자동차 수백만 대가 배출하는 오염물질의 양과 좀 비슷하다 보니까 자동차 개선보다 선박 한 척을 친환경 선박으로 바꾸는 게더 효율적이다. 아, 이런 이유 때문이라고 합니다. 그래서 오늘은 친환경 환경 선박에 대해 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 K-WED의 반기성 센터장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네. 여기 궁금하네요. 얼마나 많은 물질을 배출하는지도 궁금한데 일단은 모르셨을 것 같아요. 그렇게 많은 오염물질을 선박들이 배출을 해요, 진짜? 이게 2016년이었죠. 네이처에 아주 충격적인 보고서가 게재가 되었습니다. 예. 우리나라 이 부산이 중국 상해 선전 등과 함께 세계에서 대기 오염 배출이 가장 많은 더티 텐. 네, 뽑힌 겁니다. 예. 이제 우리는 흔히 뭐 부산 앞바다 하면 부산 갈매기가 날아다니고 백고등이 뿡 하고 울리는 어떻게 보면 상당히 깨끗하던 이미지가 좀 있는데 예. 아주 정반대라는 것이죠. 환경부에서 발표한 어, 비도로 분야에서 미세먼지 배출량을 먼저 보면 은 예. 비도로 분야라 하면 은 선박, 건설장비, 농업기계, 철도 등의 분야입니다. 근데 놀라운 것은 선박이 비도로 분야 전체의 48%로 절반을 차지할 정도로 어. 배에서 배출되는 미세먼지 양이 엄청났다는 것이죠. 근데 왜 그런가 하면 말이죠. 많은 전문가들은 선박에서 배출되는 이산화 황의 영향이라고 말합니다. 네. 어, 예전에서, 예전에 이제 선박이 사용하는 연료 유가 황 함량이 매우 높은 저급 중유를 사용을 했습니다. 음. 저급 중유는 자동차 경유보다 3,500배나 많은 황이 들어있는데요. 이게 얼마나 심각한 게 하면 말이죠. 독일 자연보호연맹은 깨끗하고 고급스러운 실내를 자랑한 쿠르즈 선박. 이 선박 한 척이 배출하는 대기 오염 물질 자료를 발표를 했었는데요. 네. 대형 크루즈 선박 한 척은 하루에 약 150톤의 연료를 태우는데 대형 크루즈 선박이 배출하는 아황산 가스는 수백만 대의 자동차가 배출하는 양과 비슷하고요. 아질산 가스 같은 경우는 중형급 도시내 차량 전체에서 배출되는 총량의 번갑니다. 또 미세먼지는 런던 시내에 있는 수천 대의 버스에서 배출되는 양과 같다고 해요. 결론적으로 그냥 뭐 헤아릴 수 없을 정도로 엄청난 양의 오염물질이 지금 한 척에서 나온다는 건데 그러면 뭔가 규제가 좀 필요할 것 같은데요. 아, 네, 그렇죠. 이제 상황이 이제 정말 너무나 심각하다 보니까 예. 국제해사기구는 선박에 대한 오염물질 규제를 시작을 했죠. 전 세계적으로 2012년 1월 1일부터 황 함유량을 4.5%에서 3.5%로 강화했어요. 음. 그리고 다시 2020년 1월 1일부터는 황 함유량이 0.5%까지 내려간 연료를 강력하게 사용하도록 규제하는 IMO 2020을 시행하고 있습니다. 그런데 이보다 더 강하게 규제하는 곳이 배출 규제 해역입니다. 이것은 앞서 소개한 IMO 2020보다도 황산화물의 배출이 한층 더 강하게 규제되는 곳인데요. IMO 2020에서 선박 연료의 황함유량을 0.5%로 줄이도록 규정을 했다면 배출 규제 해역으로 지정이 된 구역을 항해하는 선박 같은 경우는 연료유, 즉 황함유량은 0.1%로 규제가 강화가 됩니다. 현재 발트에 북해, 미국 대다수 해역, 카르브 해안, 그리고 중국 해역도 바로 이 ECA로 지정이 되어 있습니다. 예. 그리고 우리나라도 2020년 9월부터 부산항, 인천항, 여수광양항, 울산항, 평택단진항 등 국내 5대 주요 항만을 배출 규제 해역으로 지정을 했죠. 그런데 예. 문제는 요 이렇게 황함이랑을 갖다 좀 엄청 큰 폭으로 줄였음에도 불구하고 여전히 엄청난 오염물질을 대기 중으로 내뿜는다는 것이죠. 그러니까 바꿔 생각하면 은 전에 뿜었던 게 실로 더 어마어마하다 이렇게 보일 수도 있을 것 같은데 자동차 같은 경우에는 그러다 보니까 이제 뭐 내연기관의 종식을 알리지 않았습니까? 그럼 선박도 이런 대안은 없을까요? 일단 저 제가 테슬라의 그 자동차 얘기를 했던 것은 예. 선박의 오염원을 좀 전기 자동차처럼 줄일 수는 없는 거냐 하는 음. 논의가 지금 있기 때문입니다. 네네. 여기에 대한 대안은 기존 화석연료를 사용하던 선박을 오염 배출이 없는 친환경 선박으로 대처하면 가능하다는 것이죠. 음. 친환경 선박이란 뭐냐면 선박에서 배출되는 미세먼지나 질소, 황산화물 등과 같은 공해 물질 또 온실가스를 줄이기 위해서 화석연료가 아닌 청정이나 혹은 대체 에너지를 이용을 하거나 해양오염 저감 기술을 이용한 선박 등을 말합니다. 현재는 이러한 친환경 선박으로 불리는 선박이 
LNG선, 예. 수소 선박 등이 있는데요. 우리나라는 전 세계에서 선박 수량이 최고입니다. 그쵸. 또 LNG 선박도 가장 많이 수주하고 있는 해운 강국입니다. 따라서 어떻게 보면 이런 세계적인 친환경 선박으로의 전환은 우리에게는 어떻게 보면 굉장히 큰 기회이기도 하죠. 예. 그리고 이제 전 세계적인 그린 뉴딜 하에서는 선박들이 친환경으로 전환해 가야 될 걸로 보이긴 해요. 그럼 정부는 어떤 정책을 지금 가지고 있습니까? 일단 뭐 해양수산부는 친환경 물류 트렌드죠. 예. 거기에 따라서 2020년 12월 22일부터 12월 22일이었죠. 예. 제1차 친환경 선박 개발 보급 기본 계획을 발표를 했는데요. 어, 예. 올해 처음 시행된 이 계획에서는 2030년까지 선박 배출 온실가스 70% 감축, 친환경 선박 전환을 15% 달성을 목표로 하고 있는데요. 예. 올해는 총 24개 관련 사업에 약 2,050억 원 규모의 예산을 투입할 예정이고요. 공공선박 23척, 민간선박 16척 등총 39척을 친환경 선박으로 전환할 예정으로 있다고 합니다. 환경에도 기여하고요. 돈도 버는 친환경 선박에 좀더 많은 기술 지원이 있었으면 좋겠습니다. 그러네요. 온실값을 감축을 위한 친환경 선박의 필요성까지 살펴봤습니다. k w e 반기성 센터장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. n 경제 라이브 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.